widget template neste caso até vou lhe chamar widget class porque é mesmo uma referência ao header da classe não sei porque é que isto é assim mas não interessa ok uma vez que temos isto feito Uma vez temos isto feito no begin play Vou aproveitar Vou aproveitar e Vou ao cpp Vou verificar como é que fiz aqui Quero, ora bem, e deixa-me só ver mais uma coisa. Ok, we jet instance igual a create. Create widgets, create we Fuzz Dots uh, Create Widget We Fuzz to Fazer Erras Widgets Create We We Interessa qual é? Ok. Depois eu sei que ela é do estilo U User Widget. U User Widget. U User Widget. Get world get game instance get world get game instance more A widget template or widget class in this case we Shits Class Ok We Jit Instance Add to viewports. Deixa me ver aqui um instante. Add to viewport, ok. E é isso. Basicamente, o que nós fizemos aqui e só temos acesso a estas. estas Uh, estas funções graças a, a termos metido na nossa build.cs isto está um bocadinho para ela dar load up ao termos metido isto e ao termos incluído estes includes por assim dizer uh, o game over está feito não tem muito mais que isto Basicamente só precisamos disto para poder uh, meter o nosso, o nosso game over, o nosso display de game over aqui. Nós vamos utilizar a mesma classe de widget que estamos a utilizar no, no, para, para blueprints. Não vejo necessidade, vejo que é só texto. E depois também tem uma coisa, o, essa classe ela contém 
essa classe ela contém uh, um designer, por assim dizer, eu não sei muito bem como é que nós fazemos para distinguir a parte de lógica com a parte de designer, então tudo o que for HUD, tudo o que for para, para representar diretamente a HUD, no, nos, nas blueprints, de, nas widget blueprints, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer diretamente em blueprint, não vejo necessidade, até porque não se faz muito cálculo nenhum lá, é só mesmo a atribuição, ok, se és verdadeiro mostras isto, se és falso mostras aquilo, se, o teu, se a tua pontuação for isto fazes isto, a tua pontuação, e é basicamente isso, e é muito linear, por isso é que eu acho que não compensa assim tanto estar, estar a tentar traduzir isso para ser mais mais, não vejo, não vejo o propósito de... Ora bem, vamos agora, Spring Arm, ok, não sei como é que eu me fui lembrar de meter um T aqui, mas... That's about to be right. Ok, dá-lhe um bocadinho de tempo. Penso que agora está tudo dentro dos conformes. Ui, let me guess, unresolved externals whatever, não quero saber, está bem, o que está bem para mim está ótimo, ok, uh, já fizemos o game over, simples, e agora vamos à suposta classe mais complicada, a classe que me vai se provavelmente, não vai dar muitas dores de cabeça, suponho, mas tenha muita mais coisa para se fazer. Ora bem, primeiro que tudo, vamos declarar 3 billboards. Billboard, word, oh. first of all, copiar, Colar Bill Quer dizer You Bill Word Component Estrisco Bill Com Vamos copiar E duplicar What the heck? Copiar Colar Colar Esta vai ser a 2 E esta será a 3 Ora bem Vamos verificar o que é que Nossa classe onde é que ela está Está aqui Ok, vamos meter para aqui, temos as billboards, precisamos de três variáveis, sendo que uma delas tem que estar exposta, e é muito fácil, muito fácil, vamos chegar aqui, copiar, depois, oh, sorry, vamos chegar aqui, edit, anywhere, me interessa float confio no que dei local local plus location plus não faz grande sentido mas não, mas não interessa depois eu não sei se vou precisar mais disto mas sei que preciso de um t array e preciso de preciso de um int 32 ou vai ser first bill vamos indicar qual, vai, qual é a primeira bill se vocês bem se lembram da parte em blueprints e precisamos de um t array de pieces, pieces. e o que é que nós vamos ter que fazer Primeiro que tudo vamos ter que incluir aqui 
Não, não, isto dá asneira, por dar asneira é que eu não vou fazer assim. Vou fazer include in, include the world peace peace world peace to Tsuga. Ok. Vamos fazer aqui uma forward declaration class e eu como não gosto de trabalho vou chegar aqui copiar e colar os três porque são apontadores bem e assim sendo está feito uh, agora vamos ter que ver as funções que criamos que são uma série delas Create new piece, spawn piece, first, first spawn pieces, uh, change uh, first, uh, first e verify bills. Ok. First things first. Void. Create new piece. Vamos ver os parâmetros de entrada e tem dois parâmetros de entrada you will board components uh, vai ser first first view Forja, last build. Ok. Void. Void. Spawn piece. Spawn. Spawn piece. Spawn piece. Não sei se precisa de algum, se tem algum parâmetro de entrada. Vamos ver, sim, precisa de um vetor. F vector location to spawn. Depois, void. Próxima função: first spawn, first spawn piece. Estou um bocado mal escrito esta. First, first spawn piece. Jogo que não tem nenhum parâmetro de entrada, não. So it void next change first. Também não tem parâmetro de entrada. Change. First. E eu acho que a última, que é o Verify Bills, ela já está criada. Já está criada aqui. Ctrl X. Ctrl V. Ctrl C. Ctrl V. Declaração das, das funções Ok Ok temos tudo o que precisamos agora vamos inicializar first of all quero isto 
que é importante que tenha isto porque bio 1 é igual a pc ip ponto create default sub object u u bill word components u bill word components criar uma UC Scene Component só para termos de UC Component só para que ela seja a nossa root component Skin Inicializá-la. Sim. Sim. Igual. Copiar isto tudo para não perder tanto tempo. Copiar. Colar. Eu. Sim. Components. Estou a ter uns erros, hora de verificar o que é que eu estou a fazer mal. Não estou a fazer nada mal, supostamente os erros desapareceram. E vou copiar isto. Ok. E ok. Dois. Três. Ok. Está feito. Bem. Não está nada feito. Vamos ver o que é que se passa. Porque precisamos de ter a certeza que não estamos a andar no escuro. Bem, aqui não aponta ter qualquer tipo de erro. queres aqui fiz o que tu me mandaste ah estes erros miraculosos não sei vindos de onde mas ok entretanto nossa location plus começa com zero e este começa com um Plus, igual a 
ser e a nossa my freaking god what the heck to non-static member a actor root component oh ok don't realize there's a key era só isto estava a causar tanto problema no I doubt it I truly doubt it ainda está a fazer ainda está a compilar ok tranquilo faz lá a tua cena ah isto é R.0F Tem as coisas organizadas depois First Bill First Bill Igual a um Ok Output Podes fazer outra vez I I let you do that. Ok, vamos ver. A primeira coisa que acontece é no begin play first first spawn pieces. Ui, quem és tu? Illegal reference to not first view. First build. Então, mas não está bem por alma do que exatamente. Oi, tudo bem? Tu queres, mas there's something really wrong about you. <laughs> ok. World generation to the last. Então, mas eu estou a fazer bem o incluso. Ai, vamos ver, verificar aqui se eu tenho alguma coisa a dizer bill ou first bill ou whatever Qual é o teu problema? Bem, internet for the win. Uh, e ali. E ali. Reference to non static memory. Reference to non static memory. Mas por tentar perceber o porquê deste problema, é a primeira vez que me estou a deparar com ele.
Uy. Estou a perceber o porquê disto estar a acontecer. Vou tentar mudar para outro nome qualquer, talvez. Vou tentar dar compile sem isto aparecer, só com a declaração daquilo. Está muito estranho, muito estranho mesmo. Ok, de que é que te queixas agora? Location Plus. Ah. Bem, eu sei que o erro não está nestas variáveis, tenho a certeza absoluta, mas até quero ver até onde é que ele me vai levar a comentar. World Generation, certo, certo. Ok. Que isto está muito esquisito, muito esquisito mesmo. Ai. Bem, às vezes a solução é desligar tudo e volta e vamos tentar outra vez, não seja por aí. Ai. Pois é pessoal, mais um atrasozinho porque não sei, estranho, muito estranho mesmo, muito estranho mesmo, espero que isto fique resolvido, honestamente, porque eu não estou a ver o que é que eu estou a fazer de errado e provavelmente é um erro do mistype que simplesmente enganei-me a clicar em alguma tecla e pode ter gerado este erro. Mas vamos descobrir rapidamente. Deixar o projeto dar load. Minimizar. Restore. Uh, open Visual Studio okay, esta, esta classe não era assim tão linda de se fazer Agora Ai, será possível Bem, vamos rezar para que isto agora corra tudo bem, porque eu não estou a perceber o porquê disto estar a dar erro. Será que é por causa disto? Mas não me parece. Não me parece. Eu guardo o pista plus. Se eu tirar o include, 
Let me see. Ah, mas vai criar erro aqui. Vamos dar cancel. Bem, deste é que eu não estava à espera. Não, honestly. Build. Vamos lá ver outra vez o que é que acontece. E o calor que se faz sentir aqui em casa. Mas está complicado, pessoal. Mas o que O que é que se passa que eu não estou a entender? Oh my god! Ok, o problema não vem daqui, de certeza que não. Ok. O problema não, não consiste propriamente aqui, está aqui alguns. Ok. Vamos tentar perceber o porquê que estás a. Ah!